Você certamente ouve pedido de fiado todo dia se você está empreendendo, principalmente no comércio popular. E talvez você até seja uma pessoa que pede fiado. A gente precisa falar um pouco sobre isso então. E aí, colega do empreendedorismo, Cris Bazan por aqui mais uma vez e dessa vez com um assunto bem polêmico, o bom e velho fiado. Será que tem uma forma segura de fazer isso? Se você é novo no canal, já saiba que aqui não precisa pedir fiado porque a gente não vende curso de nada, não. Se é veterano no canal, acredito que você já clicou no like lá no começo do vídeo e nem precisou de eu pedir ajuda pra gente chegar logo nos nossos 100 mil inscritos. O fiado ele é um costume brasileiro muito comum nos interiores dos estados. Muitas cidades com um pouco mais de 5 ou 10 mil habitantes Muitas vezes nem tem bancos nas suas cidades. Agora a gente está num tempo onde os bancos digitais estão ganhando mais espaço, boa fama e as pessoas jovens já estão acostumadas com essa modalidade de banco, mas as pessoas mais velhas ainda têm certa dúvida sobre isso. Para saber como vender fiado com segurança é preciso entender como que esse costume foi criado e isso revela muita coisa. A cultura do fiado. Principalmente a galera da década de 70 e 80 viveu os tempos áureos da caderneta na padaria, no boteco, na lojinha da esquina, entre outros. Eu cansei de comprar dessa forma quando era pequeno lá para minha mãe. E na verdade quem é mais antigo sabe que essa prática não era tão complicada como é atualmente. A honestidade das pessoas tinha um outro nível e o calote era bem mais difícil. Sempre foi comum ter uma cadernetinha aí nos bairros, porque o acesso ao crédito era muito difícil. Os créditos nos bancos eram para ricos e essa era a única forma do comerciante ali que mora no bairro conseguir vender para a galera. Inclusive o cartão de crédito nasceu do fiado. Os estabelecimentos reconheciam as pessoas que tinham empresas, eram da alta sociedade ou executivos de empresa e confiavam o pagamento posterior. A gente pode dizer tranquilamente que o cartão de crédito é fiado. Contudo, essa é a informação mais importante. Quem corre o risco é a administradora do cartão. O Diners Club criou o primeiro cartão de crédito na década de 50, como a gente conhece hoje. E ele era aceito inicialmente em 27 bons restaurantes dos Estados Unidos e usados por importantes homens de negócio como uma maneira prática de pagar suas despesas de viagem, de trabalho e de lazer. Depois a coisa toda foi se desenvolvendo e passaram a dar limite de crédito a quem comprovasse garantias e para as empresas que tinham projeções futuras de faturamento para evitar os casos de calote. Depois do cartão de crédito é que nasceu o cartão de débito e isso aconteceu para que o comércio pudesse receber altos valores sem que as pessoas precisassem carregar dinheiro vivo no bolso nas ruas das cidades. Como evitar vender fiado? Muitos inscritos no canal já falaram sobre o assunto nos comentários e por isso acho importante trazer em vídeo porque as pessoas têm uma dificuldade em dizer não para amigos e familiares. E esse assunto sempre divide opinião. Tem pessoas que defendem o fiado dizendo que recebem certinho e quando tomam um calote, ainda assim compensou ter feito um faturamento fiado que não seria possível em outros meios de pagamento. Por outro lado, tem as pessoas dizendo que preferem ter o produto na prateleira, onde ele pode ser negociado de outras formas, caso ele não seja vendido ali rápido, do que vender e correr o risco de perder o produto e o cliente. Para evitar a venda fiado, eu gosto de recomendar a sinceridade com o cliente. Você pode dizer que depende do dinheiro para pagar uma fatura que vai vencer e só assim conseguir fazer recompras. Se a argumentação do cliente for Ah, mas você só vai receber da operadora do cartão de crédito no mês que vem, faz fiado aí para mim. Aí você diz que sempre faz a antecipação do crédito e até recebe menos do que deveria da operadora. Tente fazer o cliente gerar empatia por você. Eu, particularmente, até acho que é mais viável criar uma história criando essa conexão sincera e manter a fidelidade. Muitas vezes ele realmente está sem dinheiro ou crédito e ao menos verá a coisa pelo seu ponto de vista e quando ele tiver o dinheiro ele vai voltar a comprar com você. Evite as famosas plaquinhas, já sabemos que é engraçado e já tem uma grande forma de espantar o cliente que quer comprar fiado. Aqui nos comentários a gente vai ver muita plaquinha de fiado hoje não. 
Além do que, é isso que é o mais motivo de piada. E a pessoa pede fiado assim mesmo. O meu ponto aqui é que isso é uma forma de afastar também as pessoas que comprariam com você no futuro. Elas podem ser pessoas honestas e com dificuldades financeiras naquele momento. E como você perdeu a oportunidade de criar um laço de empatia com a pessoa, ela só foi embora e vai comprar em outro lugar. Mesmo com dinheiro, dando prioridade ao estabelecimento que ela falou antes ou ela trocou uma ideia e sentiu empatia com a pessoa. E entenda que não é sobre a modalidade de pagamento, é sobre a pessoa em si e o que está acontecendo com ela. Vendas não é sobre uma troca de dinheiro por um produto apenas. Mas esse é um assunto para uma outra hora que a gente também precisa falar. E como vender fiado com segurança? Eu já falei em vários vídeos aqui e live que eu não recomendo ninguém vender fiado. Nunca mesmo, nunca mesmo. Mas se a maioria dos comerciantes ainda vende, então é minha obrigação trazer alguma forma de segurança nessa operação. E a pergunta que não cala é sempre a mesma. O que fazer para evitar tomar o calote vendendo fiado? Algumas pessoas tentam evitar o fiado fazendo um longo cadastro da pessoa, prometendo levar o nome a protesto no cartório caso ela não pague. Mas isso não é possível, é só para tentar assustar mesmo. Por isso, outras pessoas recorrem aos bancos para gerar boleto que podem ser protestáveis em cartório. Contudo, as taxas são tão altas que para fazer isso fica muito caro e ainda assim pode ser que você não receba nada. Outros ainda recorrem às ameaças físicas e isso pode te trazer um problemão também. Não recomendo fazer isso. A ameaça pode virar contra você e acabar com prejuízo no bolso e na saúde. Tem também aqueles que tentam colocar alguma coisa em garantia caso a pessoa não pague quando é algo de um valor um pouco mais alto ou ainda pegar de volta o produto vendido. E nada disso é minimamente seguro ou barato de se praticar no dia a dia. A gente sabe que esse é principalmente um problema para pessoas que vendem produtos de valor mais baixo. A minha recomendação então é a boa e velha promissória, e com isso você tem uma prova física de ciência do débito da pessoa. Nesses casos, basta o comerciante entrar com uma ação para advertir o devedor do débito pendente chamada ação monitória e ela deve ser formalizada no Juizado Especial Cível mais próximo. Feito isso, o juiz responsável vai expedir um mandato de pagamento e o devedor vai ter 15 dias para executar o pagamento. Caso o devedor não conteste a cobrança nem realize o pagamento, o mandato vai se converter automaticamente em um título executivo judicial. E isso significa a possibilidade de penhora ou apreensão dos seus bens. O prazo para dar entrada numa ação monitória é de até 5 anos do débito. Essa é uma informação velha que ninguém nem sabe que existe, por isso que eu vim trazer ela aqui. Mas vale a pena você trocar uma ideia com um advogado de sua confiança para ele dizer se realmente vale a pena isso. Essa é a única forma que eu conheço de vender com alguma segurança e nem assim significa que você minimiza o risco de calote. Nem adianta falar de vender para quem você confia porque você vai se frustrar. O fiado é uma aposta que você escolhe correr o risco. Perceba que seus fornecedores eles te vendem fiado no boleto para pagar daqui 10 ou 30 dias. E se você não pagar eles, eles te protestam e isso te tira o sono. Mas isso só acontece porque você corre o risco de ver o seu CNPJ ir para o ralo. Veja o que te faz ter motivo de pagar a sua conta é o medo de perder a sua fonte de renda. Com o cliente tem que ser algo parecido. Ele tem que sentir medo do que acontecerá se ele não te pagar. E a relação tem que ser transparente e saudável. Quando você aprende a jogar, pode ser que você consiga receber com menor chance de calote. Mas a recomendação principal aqui é não vender fiado mesmo, beleza? Esse vídeo merece like três vezes, se fosse possível. E tenho certeza que esse não é um vídeo mais do mesmo que você já viu por aí. E isso faz você considerar se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdo como esse. E ó, já coloca o celular para despertar segunda e quarta 20 horas para você ir lá no Indomáveis Podcast para a gente bater um papo. Ou também chegou lá no nosso Telegram para trocar uma ideia. Eu vou deixar os links aqui na descrição e a gente se vê por lá. Tchau!